majira na ito kwa walalaze ni manager wa TRL wa mkua wa Songwe Kwa kipindi hiki mamlaka ya mapato wa mkua wa Songwe uidara ya kodi za nani Tuna kazi kubwa ambaye kumbele etu ya kikuwakikisha kwa mba tunakusanya kodi za majengo Ijulikane tokea mwanzo ni kwa mba mamlaka ya mapato tulikuwa na jukumu kubwa zaidi Especially mkua wa Songwe tulikuwa tunakusanya zaidi hizi kodi za mapato lakini kodi za majengo ambao kwa Kiingereza wanaita non tax revenue au mapato ya serikali ambayo asiyo ya kodi ambao tunajumu hapa tunazungumzia kodi za majengo tunazungumzia zile kodi za mabango zilikuwa zinakusanywa na idara na wenzetu wa halmashauri lakini sasa hivi tumepitia sisi TRA kwa ajili ya kusikusanya kwa hiyo nitoe wito tu kwa wanasongo kwamba mwisho ni tarehe 30 ya mwezi wa sita. Mwezi huu wa tano watumishi wa mamlaka ya mapato na kuna vijana ambao tunawateua pamoja na wenye viti wa mitango ili tupate zile taarifa kwa ajili ya kutoa bili za kulipia kodi za majengo. Na kiasi cha kulipia kodi za majengo majengo yote kama ilivyotolewa muongozo eh, hasa tukizingatia muongozo ambao mkuu nchi ameutoa kwamba majengo yote ya makazi haya ni shilingi 1000 kwa kila jengo ambao naliona ambao nyumba ambao sio ya nyasi na nyumba ambao hakai mzee wa mwenye miaka zaidi ya sitini majengo yote yale ni shilingi 1000 na tunaamini kwamba hata mkuu wa nchi kuweka hii kiwango cha shilingi 1000 tunategemea kwamba mapato ya serikali yataenda kukusanywa kwa watu wakitokeza kwa wingi tutakuwa na watu wengi ambao watalipa kodi za majengo hatimaye mapato ya serikali yataenda yataenda kupatikana ndugu mwandishi wa habari kuna upande mwingine wa, ma, wa majengo yale ambayo yana gorofa jengo la gorofa kwa majengo ambayo yako ndani ya halmashauri majengo yako ambayo yako mjini ni shilingi 1050 kwa kila floor au kwa kila sakafu kama jengo ina gorofa moja maana atalipia ile ya chini atalipia na ile ya juu kama ina gorofa ya mbili hivyo hivyo shilingi 5050 kwa kila sakafu kama zile gorofa ambazo ziko vijijini ni shilingi 2020 kwa kila sakafu au shilingi 2020 kwa kila gorofa ambayo itakuepo kule, kule kule vijijini na utaratibu wa kulipia hizi kodi za majengo kama nilivyosema hapo alikwamba watumishi wa mamlaka ya mapato watatengeneza zile bili kwa kushirikiana na wenye viti wa serikali za mitaa kule nyumba ziliko. Maeneo mengine yale ya mjini tayari wenye vitu wa mitaa tayari wameshaanza kupitia kwa mfano kama mlo hapa hapo na tunduma tayari zile bili zishaanza kuwafikia watu wale wamiliki wa majengo na kuanza kulipa. Kwa hiyo nitoe shime tena kwa wanasongwe kwamba tujitokeze kwa ajili ya kulipia kodi za majengo. Tusisubirie mpaka zile dakika za mwisho kwa kuja kukuta msongamano sehemu zileza kulipia benki na kadhalika tulipe hizi kodi za, za majengo mapewa na tunatarajia kwamba hata watumishi wale watakao kuwa na husika na kutoa kodi za majengo watatoa elimu na kuelimisha wale wakazi au wale wote ambao wanamiliki yale majengo hasa kujua kwamba jengo hili nalipiwa kiasi gani na kwa kiasi chochote ambacho uh, kwa kiasi ambacho natakiwa lipe na jinsi ya kulipia na viwango hivyo 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 vya kulipia Mani tatusaidia pia hasa kwa upande wa selikari kujua takwimu ya nyumba. Jambo lingine tusidee sisi wanapokuja wageni wetu pia katika mji huu ambao ambao ni wageni waliofika mji huu kujua kwamba kuwatangusha kwamba mimi naishi mtaa wa wakati. Ilo zoezi linaweza kutusaidia pia kwa wageni ambao wanaweza kaja katika mtaa wetu. Mistoshi anaweza kaja sitambue mtaa akauliza kwa mtu yote wa boda boda kwamba naomba mnipeleke mtaa fulani ambao unaweza kaa mtaa wetu unaitwa wa wakati na pia na katika nyumba hizo kwamba hiyo nyumba inaweza kawa labda namba sita itamsaidia kwa mgeni katika kumtambulisha au kumfikisha hiyo sehemu husika